Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back to my channel Aisha's Gallery. And in the video, you are Tamil Patripin, so in the video, it is something different, it is a lot of fun. And in the video, we are going to collab with three YouTubers. That is, we are going to collab with three YouTubers. So, one Muslim YouTuber and three YouTubers are going to be able to plan and do it. And Ramadan is special. And who are we going to do? We are going to be able to do it. So, Aisha from Aisha's Gallery. And we are going to be able to do it. Femina, Femina is from Femina's Passion. And Saudi is going to be able to do it. Benazir from Mom Season. So, in the three pairs, we are going to be able to do it. And if you want to see the video full, we are going to be able to do it. Hi, Assalamu Alaikum. This is Benazir from Mom Season. Assalamu alaikum. Hi everyone. I'm Femina from Femina's Passion. And in the video, but na Allah fun na jolly supera pogo pade. So video was skip pa nama full la pade enjoy pa nila. So I think wait pa ni drinking a wanga. Let's get started. Perlu sendir. Indah tandingi mumos. Ebru sendir itu. Abdin soltel kampi poro. And room room be easy, simple. Anak semua tasty ada kapau dah. So video wa full lah pahinga. And ipun amai dah entri kaya. So amai dah ande na ur bowl transfer panikra. So untuk kebelu amai dah tebi awal entri kaya. Nanti per two cups amai dah entri kaya. Two cup amai dah ande na ur bowl transfer panikra. तो माइडा एंड अंदर में फ्लावर ऐसा में उनके लिए टेबल तैयार भी आओगे ना ये अंदर और एक ट्वेंटी मोमोस लेते थर्टी मोमोस और क्यों अंदर इन द माइडा का सेल अंदर आलम आ एंड इधर कौन से तैयार हैं अलग सॉल्ट सेक अपरो अपर कुछ जो मॉल सेक अपरो अपर मन आर मन वाटर लगते नंबर मिक्स पन अपरो द now, we will add 2-3 tablespoons of oil. Now, we will add the oil to the oil. Now, we will mix the oil to the oil. Now, we will mix the oil to the oil. Now, we will mix the oil to the oil. Now, we will mix the oil to the chapati. Parata class pesen mula, so anda madri pesen juga ni dah. Romba anda tikka mau urut kuda tu, romba thinna mau urut kuda tu, so apabila ambil tu momo sangat softa kerjakan. And apa tu? So mau pesen juga. And ini anda nak pink form pot yang cover panitia, so ini container lah pot yang kelam. Apa dia ni? Anda damp pesen sulu anggal, so kalau jeer tu ni anda ni mana pot wajib nara oke. So maksimum tu ni orang half an hour mandi dia ada oke. Mau masuk ke tempat yang lebih jis lah macam ni, so ini pun macam apa ni lah. 
ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் குட்டியாக சாப் பண்ணிக்கிறலாம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு சாப் பண்ணிடலாம் இப்போ கேபேஜ் எடுத்திருக்கேன் இது நீங்கள் ஷ்ரெட் பண்ணிக்கிறலாம் இல்லைனா வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கிறலாம் ஷ்ரெட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் போன்ஸ்க்கு வந்து நல்லா இருக்கும் கேபேஜ் கிரேட் பண்ண மாதிரியே நான் கேரட்டையும் கிரேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் சாப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கொத்தமல்லி கூட எடுத்துக்கிடலாம் சேரத்துக்கு இப்போ சிக்கன் ஃபில்லிங் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் பேன் ஹீட் ஆனோடனே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன்ஸை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இதை நம்ம நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சியும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டும் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மோமோஸ் பைட் பண்ணும்போது இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சின்னதாக கட் பண்ணி வந்து பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கனை கட் பண்ணி மிக்சியில் ஒரு பல்ஸ் மோடில் அரைச்சிக்கிட்டு அந்த சிக்கனை நான் இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் சிக்கன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் சிக்கனை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிங்கன்னா சிக்கன் ஒயிட் ஆகிடும் ஒயிட் ஆகிடுச்சுனாலே நம்ம சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சுன்னு அறுத்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட்டும் அதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஃப்ரெஷ்லி கிரவுண்டட் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மாதிரி மிளகு தூள் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக இதில் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன்னா சின்னதாக கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட் சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேபேஜ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப குக் ஆகணும் தேவையில்லை இது கிரான்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த மோமோஸ் பைட் பண்ணும்போது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை ஒரு ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் சைனீஸ் ஃப்ளேவருக்காக ஒரு டீஸ்பூன் வினிகர் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் அண்ட் ஒரு டீஸ்பூன் ஹாட் சில்லி சாஸ் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கம்பைன் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஆத்தன்டிக் சைனீஸ் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஃபைனலி கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் மேலே போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் மோமோஸ் கூட ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கான நம்ம சிக்கன் ஃபில்லிங் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் உங்ககிட்ட மோமோஸ் அப்படி டூ வேஸில் ஃபோல்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிடுறேன் டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிட்டக்க ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு முறை வந்து பெசஞ்சு கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி பால்ஸ் வந்து உருட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மோர் ஓர் லெஸ் ஒரே சைஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஒரு கப் மைதாக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் பால்ஸ் கிட்டக்க வரும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் மோமோஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு கப் மைதாக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சைஸில் நான் வந்து உருட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிடலாம் பீட்ஸ் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பீட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஈக்குவலாக அடுத்த ஃபோல்டு வச்சு பீட்ஸ் எடுக்கணும் நம்ம சாரி பீட் எடுப்போம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி பீட்ஸ்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு சுற்றி கொண்டு வந்து வச்சிடணும் அப்போ தான் நல்லா ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் அப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு மோமோ ஷேப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு செகண்ட் மோமோ ஷேப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி சைடில் ஒரு ஃபோல்டு எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு 
செகண்ட் வந்து அதுக்கு ஃபார்வர்ட் முன்னாடி வச்சு வச்சு ப்ளீட்ஸ் எடுக்கணும் ஒரு ஃபோல்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு முன்னாடி வச்சு அடுத்த ப்ளீட் எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரணும் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்யூட்டான மோமோ ஷேப் இது ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னமும் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு மோமோஸ் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுனால நம்ம ஆயில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கலாம் ஸோ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மோமோஸு ஒன் பை ஒன்னாக போட்டுடலாம் ஸோ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருந்த மோமோஸ் போடலாம் மாவு <laughs> நல்லா கலர் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது அண்ட் ரொம்ப கறுக்க விட வேணாம் நார்மலாக அந்த கோல்டன் ப்ரவுன் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துட வேண்டியது தான் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மோமோஸையும் நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு எடுத்துட வேண்டியது தான் இந்த அளவு குக் ஆனால் போதும் ஏன்னா நம்ம திரும்ப வந்து தந்தூரி மாதிரி பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த அளவு குக் ஆனால் போதும் தந்தூரி மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் திக்கான கர்ட் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் நல்ல கலர் கொடுக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் சாட் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் கசூரி மேத்தி அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு அதான் பேசன் ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் ரெட் ஃபுட் கலர் ஒரு டூ டு த்ரீ ட்ராப்ஸ் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான் இதை சேர்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த தந்தூரி கலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸ்டோர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருந்து கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துக்கலாம் சாலாலாம் கம்பைன் ஆகிறதுக்காக ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சூப்பராக நம்ம தந்தூரி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த மோமோஸை பிரேக் ஆகாமல் கேர்ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை எல்லா இடமும் கோட்டாரா மாதிரி மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மோமோஸும் மேரினேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மிடில் இப்போ இந்த தந்தூர் ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்காக சின்ன சார்கோல் பீஸை ஹீட் பண்ணி அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்து உடனே கவர் பண்ணி வச்சுருங்க இப்படி இந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு அந்த மோமோஸ் வந்து நல்ல தந்தூரி ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் இறங்கும் ஸோ இதை வந்து எடுத்துடலாம் என்னோட மோமோஸ் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் ஸ்கூவரால் எப்படி வந்து ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி காக்க போகிறேன் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கூவேர் உங்கள்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லுமா ஸ்டீல் ஸ்கூவேர் இருந்தாலும் ஓகே அப்படி இல்லைன்னாக்கா உட்லன் ஸ்கூவேர் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்கூவேர் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அது வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிடும் இல்லைனா வந்து நம்ம அடுப்பில் காமிக்கும் போது உடஞ்சதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இந்த மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம மோமோஸை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு இதில் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் வைக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் கேப் விடல அப்போ தான் வந்து உள்ளெல்லாம் வந்து அந்த குக் ஆகும் ஸோ நான் ஃபோர் ஃபோராக வைக்கிறேன் எங்கிட்ட ரெண்டு மூணு ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நான் பொறுமையாக செஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு ஸ்கொயரை வச்சுக்க போகிறேன் பட் நம்ம வந்து அடுப்பில் வந்து ஒன்று ஒன்றா காமிச்சா போதும் நான் 
வந்து ஒரு ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம டேரெக்டாக அடுப்பில் கமிக்க வேண்டியது தான் ஸோ எல்லா சைடும் ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி காமிக்கலாம் ஸோ இப்போ இப்படி காமிக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா மொமோஸுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த தந்தூரி மசாலாஸ் எல்லாமே நல்லா சூப்பராக கோட் ஆகிடும் அது அப்படியே ஹீட் ஆகும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொ தந்தூரி ஸ்மெல் ரொம்பவே நல்லா வெளில வருது சீக்கிரம் சாப்பிட்ணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஏன்னா நம்ம சைட்லலாம் தந்தூரி மொமோஸ்லாம் கிடைக்கிறது இல்லை இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மொமோஸே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ ஃப்ரைடு அண்ட் ஸ்டீம்டு கிடைக்குது தந்தூரி நார்மலாகவே ஒரு சிக்கனாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் தந்தூரினாலே அது ஒரு டேஸ்ட்டு தான் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம வீட்லேயே வந்து ஒன்று ஒன்று ட்ரை பண்ணும்போது வந்து ஹோம்மேட் ப்யூர்லி ஹோம்மேட்னாலே அது வேறு டேஸ்ட்டு தான் ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மசாலாஸ் எல்லாமே ட்ரை அப் ஆகுது நல்லா வந்து குக் ஆகிட்ருக்கு ஸோ நான் இப்போ கொஞ்சம் சிம்பிளாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரே இடத்த காமிச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது ஸோ எல்லா இடத்துக்கும் படுற மாதிரி காமிக்கணும் ஸோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் மசாலாஸ் எல்லாமே ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எஸ் ஸோ அண்ட் உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ட்ரை ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எஸ் இப்போ நம்ம பேன் ஃப்ரை மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பேனை நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த மோமோஸை ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லா மோமோஸையும் ஒன் பை ஒன் சேர்த்துட்டு பேன் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இது ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஃப்ளிப் பண்ணி விட்டுட்டு அண்ட் டாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி ஒரு சைட் பேர்ன் ஆகிடும் ஸோ எவ்ரி ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நீங்கள் இதை திருப்பி விட்டுகிட்டே இருங்க ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகக்கூடிய மெத்தட் இது ஜஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் தான் நம்ம எல்லா மோமோஸும் பேன் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஃப்ளிப் அண்ட் டாஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா இடம் ஈவனாக குக் ஆகிடும் அவ்வளோதான் நம்மளோட பியூட்டிஃபுல்லான பேன் ஃப்ரை தந்தூரி மோமோஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேலே ஸ்பெஷல் மசாலா போட்டு டாஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இட்ஸ் டைம் டு சர்வ் அவர் தந்தூரி மோமோஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இஃப்தா இருக்கு இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவும் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும் கிடைக்கும் <laughs> போட்டிருக்கேன்ஸ்ட்ரெட் கேரட் கட் பண்ணது ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி கட் பண்ணது அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் வந்துட்டு ஸ்குவேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா அந்த ஒரு டேங்கி ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா சேர்த்து கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் இதை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் நம்ம தந்தூரி மோமோஸை இப்ப நம்ம மோமோஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்
சூப்பராக இருக்குது உள்ள சிக்கன் வந்து அவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மறக்காம